যারা সদ্য এসএসসি পাস করে ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সে ভর্তি হতে চাও তারা নিঃসন্দেহে যে কোনো একটি সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সটি করে নাও অল্প বয়সে চাকরি যদি পেতে চাও দেশে এবং বিদেশে ভালো পর্যায়ে সেকেন্ড ক্লাস অফিসার হিসেবে দেশে উপসহকারি প্রকৌশলী হিসেবে জবে যোগদান করতে পারবে তো সবাই ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং পড়বে আর জেনারেল পড়ে কোনো লাভ নেই কারণ অনেকে মাস্টার্স পাস করেও কিন্তু বেকার রয়েছে তো চলুন আমরা এবার ভিডিওটি শুরু করি যারা সিভিল উড টেকনোলজিতে ভর্তি হয়েছে না তাদের জন্য আজকের ভিডিওটি তৈরি করা হয়েছে তো এই ভিডিওতে দেখবেন বইয়ের তালিকা আটটা সেমিস্টারে কি কি বই পড়বেন এবং মার্কিং ক্রাইটেরিয়া কিভাবে আপনারা লেখাপড়া করলে ভালো নম্বর পাবেন এ প্লাস পাবেন সেটা উল্লেখ করব এই ভিডিওতে তো চলুন আমরা ভিডিওটি শুরু করছি তো প্রথমে আমরা দেখে নেব দেখতে পাচ্ছেন প্রথম সেমিস্টার এবং টেকনোলজি কোড রয়েছে সিক্সটি ফাইভ এবং প্রবিধান রয়েছে দুই হাজার বাইশ তো এখানে প্রথমে আমরা দেখে নিই টু ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান তাইলে দুই হাজার বাইশের শেষের দুই ব্যবহার করা হয়েছে সাবজেক্ট কোডের শুরুতে তারপর ওয়ান জিরোটা হচ্ছে টেকনোলজি কোড এরপরের ডিজিট চার নাম্বার ডিজিটটা হচ্ছে সেমিস্টার প্রথম সেমিস্টার সেহেতু যেহেতু ওয়ান তারপর শেষেরটা হচ্ছে সিরিয়াল নাম্বার যে দুইটা সাবজেক্ট থাকতো এই টেকনোলজি তাইলে টু ওয়ান জিরো ওয়ান টু লেখা হতো তাইলে আমরা যদি বাংলা আর ইংলিশের দিকে খেয়াল করি তাইলে এটা বুঝতে পারব ফাইভ সেভেন বাংলা ইংলিশ একই টেকনোলজি নন টেক সেই জন্য টু হচ্ছে প্রবিধান ফাইভ সেভেন তারপর একটা সেমিস্টার প্রথম সেমিস্টার ওয়ান ওয়ান তাইলে সে ইংলিশ হচ্ছে টু ফাইভ সেভেন ওয়ান টু অর্থাৎ প্রথম সেমিস্টারে এই দুইটি সাবজেক্ট হচ্ছে নন টেকের পড়ানো হয় তাইলে আমরা এখানে ভালোভাবে খেয়াল করব আমাদের বাংলা ইংলিশ সোশ্যাল সায়েন্স একই মার্কিংয়ে রয়েছে তিনটাতেই কিন্তু থিওরি দুইটা ক্লাস অর্থাৎ সপ্তাহে দুই দিন ক্লাস হবে এক পিরিয়ড এক পিরিয়ড করে টোটাল দুইটা ক্লাস হবে সপ্তাহে তাইলে এটা ক্রেডিট হচ্ছে দুই আমরা জানি দুই ক্রেডিট মানে হচ্ছে একশো মানে এক ক্রেডিট সমান হচ্ছে পঞ্চাশ মার্কস তাইলে দুই ক্রেডিট হচ্ছে একশো তাইলে এই মার্কিংটা হচ্ছে থিওরি হচ্ছে চল্লিশ এবং থিওরি ফাইনাল হচ্ছে ষাট এটা থিওরি ফাইনাল এটার কোনো কাজ নেই এই থিওরি কন্টিনিউসের যত কাজ এখানে মিড হবে বিশ নাম্বার ক্লাস টেস্ট দশ এবং কুইজ টেস্ট অ্যাটেন্ডেন্স ক্লাস টেস্ট কুইজ টেস্ট হচ্ছে দশ আর অ্যাটেন্ডেন্সটা হচ্ছে দশ এই টোটাল হচ্ছে চল্লিশ নাম্বার তিনটা সাবজেক্টের ক্ষেত্রে সেম আমরা যদি ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িংয়ের মার্ক ক্রাইটেরিয়াটা দেখি আমরা দেখব থিওরি কোনো ক্লাস নেই সপ্তাহে শুধুমাত্র প্র্যাকটিক্যাল ছয়টা ক্লাস সপ্তাহে তাইলে প্র্যাকটিক্যাল আমরা জানি এক দিনে টানা তিন পিরিয়ড হয়ে থাকে তাইলে ছয় পিরিয়ড যেহেতু দুই দিন হবে টানা তিন পিরিয়ড করে তাইলে সপ্তাহে ছয়টা ক্লাস রয়েছে ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং দুই ক্রেডিট অর্থাৎ মার্ক হচ্ছে একশো ওকে এটার কি থিওরি নাই অতএব থিওরি জিরো তাইলে প্র্যাকটিক্যাল আছে প্র্যাকটিক্যাল কন্টিনিউস পঞ্চাশ এবং প্র্যাকটিক্যাল ফাইনাল পঞ্চাশ এই পঞ্চাশ নিয়ে কোনো কথা নেই এটা প্র্যাকটিক্যাল ফাইনালের বেলায় রিপোর্ট লিখবেন জব করবেন এবং ভাইবা দিবেন এক্স আপনার সব ক্রেডিট এখানে তুলে ধরলে পঞ্চাশের মধ্যে ভালো নাম্বার পাবেন আর এই প্র্যাকটিক্যাল কন্টিনিউস পঞ্চাশটা হচ্ছে অ্যাসাইনমেন্ট বিশ সেশনাল বিশ এবং অ্যাটেন্ডেন্স দশ এই টোটাল হচ্ছে পঞ্চাশ নম্বর আপনারা যদি রেগুলার ক্লাস করেন তাইলে অ্যাটেন্ডেন্সের নাম্বারটা ফুল পাবেন সাথে বোনাস হিসে হিসাবে আরও অনেক মার পাবেন আপনারা নিয়মিত অ্যাসাইনমেন্ট সেশনাল দিতে পারবেন এবং ক্লাস টেস্ট কুইজ টেস্টে অ্যাটেন্ড করতে পারবেন অতএব আপনার নাম্বার কাটার কোনো সুযোগ নেই আপনারা এ প্লাস ক্যাটাগরিতে থাকবেন অবশ্যই তারপর রয়েছে ম্যাথমেটিক্স ম্যাথমেটিক্স যদি আমরা দেখি ম্যাথমেটিক্স কেমিস্ট্রি দেখুন বিষয় কোড টু ফাইভ নাইন অর্থাৎ ফাইভ নাইন হচ্ছে সায়েন্সের কোড তো ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথ তিনটারই একই কোড টু ফাইভ নাইন পরের সেমিস্টার অনুযায়ী এটা চেঞ্জ হবে তারপর এটা দেখুন আমরা যদি এই দুইটা সাবজেক্টের দেখি তাইলে সপ্তাহে তিনটা করে ক্লাস তাইলে তিনটা যদি হয় আগের কথার মতোই একদিন হবে দুইটা 
আরেক দিন হবে তিনটা অথবা তিন দিনের তিনটা এক এক পিরিয়ড করে এটার ক্লাস থাকতে পারে এবং প্র্যাকটিক্যাল হচ্ছে তিনটা অর্থাৎ এক দিনে তিন পিরিয়ড হয়ে যাবে ক্রেডিট হচ্ছে ফোর সিমিলারলি বেসিক ইলেকট্রিসিটি টু সিক্স সেভেন ওয়ান ওয়ান সিক্স সেভেন হচ্ছে ইলেকট্রিক্যাল টেকনোলজির কোড তাইলে এটারও কিন্তু সেম ম্যাথ ফিজিক্স সেমিস্ট্রির মতোই চার ক্রেডিট তো থিওরি কন্টিনিউস হচ্ছে সাইট এই সাইট হবে তিরিশ হচ্ছে মিড ক্লাস টেস্ট কুইজ টেস্ট হচ্ছে পনেরো বা বিশ এবং অ্যাটেন্ডেন্স দশ অথবা পনেরো এই হচ্ছে টোটাল সাইট এবং থিওরি ফাইনাল হচ্ছে নব্বই মার্ক এবং এখানে প্র্যাকটিক্যাল কন্টিনিউস হচ্ছে পঁচিশ অর্থাৎ অ্যাসাইনমেন্ট দশ সেশনাল দশ এবং অ্যাটেন্ডেন্স পাঁচ এই হচ্ছে পঁচিশ আর থিওরি ফাইনাল হচ্ছে পঁচিশ এটা কোনো কথা নেই এই হচ্ছে টোটাল দুইশো নাম্বারে মার্কিং ক্রাইটেরিয়া দ্বিতীয় পর্বে যদি আমরা এন্ট্রি নিই তাইলে দ্বিতীয় পর্বে আমরা কি দেখব দ্বিতীয় পর্বে দেখব টু ফাইভ সেভেন টু ওয়ান অর্থাৎ প্রথমটা প্রবিধান শেষের দুই টেকনোলজি কোড চার নম্বর সংখ্যাটা সেমিস্টার সেই জন্য টু ফাইভ সেভেন পর্যন্ত প্রবিধান এবং টেকনোলজি এরপরে টুটা হচ্ছে সেমিস্টার তারপর ওয়ান হচ্ছে সিরিয়াল তাইলে বাংলা টু ইংলিশ টু মার্কিং টা তো আগেই বুঝতে পেরেছেন তারপর ফিজিক্যাল এডুকেশন অ্যান্ড লাইফ স্কিল ডেভেলপমেন্ট তারপর ফিজিক্স ওয়ান ম্যাথমেটিক্স টু সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং এটার মার্কিং ক্রাইটেরিয়া একটু ভিন্ন থিওরি একটা ক্লাস হবে সপ্তাহ এবং প্র্যাকটিক্যাল হবে ছয়টা তাইলে তিন দিন ক্লাস করতে হবে থিওরির জন্য একটা প্র্যাকটিক্যাল দুই দিন হবে দুইটা মিলে টোটাল ছয়টা ক্লাস আর এই হচ্ছে থিওরি একটা টোটাল সাতটা ক্লাস হবে সপ্তাহে তাইলে ক্রেডিট হচ্ছে তিন এটা হচ্ছে বিশ নাম্বার হচ্ছে থিওরি কন্টিনিউস অর্থাৎ মিড হবে দশ ক্লাস টেস্ট কুইজ টেস্ট হচ্ছে পাঁচ অ্যাটেন্ডেন্স পাঁচ এই হচ্ছে বিশ এবং থিওরি ফাইনাল হবে তিরিশ নাম্বারের এটা উৎসব ওয়ার্কিংয়ের ক্ষেত্রেও সেম নাম্বার থিওরির জন্য আর প্র্যাকটিক্যালের জন্য ভিন্ন কারণ হচ্ছে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িংয়ের ক্ষেত্রে প্র্যাকটিক্যাল হচ্ছে পঞ্চাশ পঞ্চাশ অর্থাৎ অ্যাসাইনমেন্ট বিশ সেশনাল বিশ এবং অ্যাটেন্ডেন্স দশ দশ তাহলে পঞ্চাশ আর উড ওয়ার্কশপে হচ্ছে অ্যাসাইনমেন্ট দশ সেশনাল দশ এবং পাঁচ হচ্ছে অ্যাটেন্ডেন্স আর পঞ্চাশের ক্ষেত্রে হচ্ছে অ্যাসাইনমেন্ট বিশ সেশনাল বিশ আর অ্যাটেন্ডেন্স দশ তো দ্বিতীয় পর্বে আপনারা টোটাল চোদ্দোটি থিওরি ক্লাস করবেন সপ্তাহে এবং প্র্যাকটিক্যাল করবেন একুশটি টোটাল পঁয়ত্রিশটা ক্লাস করবেন সপ্তাহে তারপর থার্ড সেমিস্টারে যদি আমরা যাই তাইলে আমরা থার্ড সেমিস্টারে দেখব বিজনেস কমিউনিকেশন ফিজিক্স টু ম্যাথ থ্রি স্ট্রাকচারাল মেকানিক্স সার্ভিং এক কনস্ট্রাকশন প্রসেস এক কম্পিউটার অফিস অ্যাপ্লিকেশন টোটাল সপ্তাহে করবেন একুশটা থিওরি এবং চোদ্দোটা থিওরি এবং একুশটা প্র্যাকটিক্যাল টোটাল পঁয়ত্রিশটা ক্লাস করবেন তৃতীয় পর্বে সপ্তাহে এবং চতুর্থ পর্বে যদি আমরা যাই তাইলে দেখব অ্যাকাউন্টিং কনস্ট্রাকশন প্রসেস টু এস্টিমেটিং অ্যান্ড কস্টিং ওয়াক সিভিল ক্যাড এক সার্ভেইং টু জিও টেকনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং উড ইঞ্জিনিয়ারিং মেকানিক্স বেসিক ওয়ার্কশপ প্র্যাকটিস টোটাল হচ্ছে সপ্তাহে তেরোটা থিওরি এবং একুশটা প্র্যাকটিক্যাল টোটাল চৌত্রিশটা ক্লাস হচ্ছে সপ্তাহে তারপর যদি আমরা পঞ্চম পর্বে চলে যাই তাহলে পঞ্চম পর্বে আমরা দেখব ইন্ডাস্ট্রিয়াল ম্যানেজমেন্ট ফাউন্ডেশন ইঞ্জিনিয়ারিং থিওরি অফ স্ট্রাকচার ওয়াটার সাপ্লাই ইঞ্জিনিয়ারিং ডিজাইন অ্যান্ড ড্রয়িং অফ ফার্নিচার উড ওয়ার্কিং মেশিন এক উড ক্যাড অ্যান্ড ক্যাম্প টোটাল তেরোটা ক্লাস করবেন সপ্তাহে থিওরি এবং প্র্যাকটিক্যাল একুশটা টোটাল চৌত্রিশটা ক্লাস সপ্তাহে করবেন পঞ্চম পর্বে ষষ্ঠ পর্বে যদি আমরা এন্ট্রি নেই তাইলে ষষ্ঠ পর্বে দেখব ট্রান্সপোর্টেশন ইঞ্জিনিয়ারিং এক ডিজাইন অফ স্ট্রাকচার ওয়ান হাইড্রোলিক্স উড টু ওয়ার্কিং মেশিন টু উড প্রসেসিং উড ফিনিশিং এনভায়রমেন্টাল স্টাডিজ টোটাল চোদ্দোটি ক্লাস সপ্তাহে করবেন থিওরি এবং প্র্যাকটিক্যাল একুশটা টোটাল পঁয়ত্রিশটা ক্লাস সপ্তাহে করতে হবে আমরা সপ্তম পর্বে যদি যাই তাইলে দেখব সপ্তম পর্বে প্রিন্সিপাল অফ মার্কেটিং ইনোভেশন অ্যান্ড এন্টারপ্রেনারশিপ সেনিটারি ইঞ্জিনিয়ারিং ট্রান্সপোর্টেশন ইঞ্জিনিয়ারিং টু ডিজাইন অফ স্ট্রাকচার টু এস্টিমেটিং অ্যান্ড কস্টিং টু উড ওয়ার্কিং প্রজেক্ট 
ফার্নিচার ফিটিং অ্যান্ড অ্যাসেম্বলি টোটাল চোদ্দোটা ক্লাস সপ্তাহে তিরি এবং প্র্যাকটিক্যাল একুশ টোটাল হচ্ছে পঁয়ত্রিশটা ক্লাস সপ্তাহে করতে হবে অষ্টম পর্বে যদি আমরা এন্ট্রি নেই তাইলে অষ্টম পর্বে আমরা দেখব সাবজেক্ট কোডটা খেয়াল করি টু সিক্স ফাইভ সিক্স ফাইভ হচ্ছে টেকনোলজি কোড এইট হচ্ছে সেমিস্টার আর ওয়ানটা হচ্ছে সিরিয়াল তাইলে আমার ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাটাচমেন্ট যেটা রয়েছে সেটা সপ্তাহে চব্বিশটা হবে টোটাল ক্লাস এবং প্রজেক্ট প্রেজেন্টেশন হবে বারোটা ক্লাস টোটাল ছত্রিশটা ক্লাস রয়েছে সপ্তাহে তো সাধারণত এগুলো এই যে বারোটা ক্লাস সপ্তাহে এগুলো হচ্ছে কলেজে এসে করবেন এই চার ক্রেডিটের একশো নম্বরের মধ্যে এই দুই ক্রেডিট করবেন কলেজে আর দুই ক্রেডিট হচ্ছে ফাইনালে তাইলে প্রেজেন্টেশন তৈরি করবেন কলেজে যা শিখেছেন ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিংয়ের উপরে এগুলোর উপরে আপনার প্রেজেন্টেশন তৈরি করে সেটা সাবমিট করতে হবে কলেজে এবং এটা প্রেজেন্ট করতে হবে গ্রুপ ওয়াইজ তো এভাবেই আপনারা টোটাল আটটা সেমিস্টারে কি কি সাবজেক্ট পড়বেন সেটা দেখালাম এবার হচ্ছে সামারি এই হচ্ছে টোটাল আটটা সেমিস্টারের সামারি কোন জায়গায় কি পরিমাণ নাম্বারিং রয়েছে তো আশা করছি আপনারা ভিডিওটি বুঝতে পেরেছেন এবং যদি কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে কোনো কিছু জানার থেকে থাকে কমেন্ট সেকশনে জানাবেন আমরা উত্তর দেব ধন্যবাদ